తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గ్రామాల అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేస్తున్నారని మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మాదేవేందర్ రెడ్డి అన్నారు నార్సింగి మండలంలోని సంకాపూర్ షేర్పల్లి గ్రామాలలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు అనంతరం పద్మాదేవేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రతి గ్రామంలో రైతు ఐక్యవేదిక భవనం వైకుంఠ ధామం సీసీ రోడ్లతో పాటు గ్రామాల్లో అన్ని వసతులు ఉండే విధంగా దశల వారీగా గ్రామాల అభివృద్ధి దిశగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తీసుకెళ్తున్నాడని ఆమె తెలిపారు మండలంలోని షేర్పల్లిలో రైతు ఐక్యవేదిక శంకుస్థాపనతో పాటు డంపింగ్ యార్డ్ ప్రారంభోత్సవం సంకాపూర్ లో డంపింగ్ యార్డ్ సీసీ రోడ్లకు శంకుస్థాపన చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ సబిత వైస్ ఎంపీపీ సుజాత ఎంఆర్ఓ విజయలక్ష్మి ఎంపీడీఓ ఆనంద్ మేరీ సర్పంచ్లు మల్లేశం సుజాత ఎంపీడీసీలు వివిధ శాఖల అధికారులు టీఆర్ఎస్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మెదక్ జిల్లాలో ఉన్న రైతు వేదికలు అన్నింటినీ కూడా ప్రారంభించడం జరుగుతుంది శంకుస్థాపన చేసుకోబోతా ఉన్నాము రైతు వేదులకు జిల్లాలో డెబ్బై ఐదు రైతు వేదికలను క్లస్టర్స్ ను గుర్తించడం జరిగింది రైతు వేదికలకు గాను జాగాను కూడా స్థలాలను కూడా సేకరించడం జరిగింది ఎక్కడ డిస్ప్యూట్ ఉంటే కూడా వాటిని క్లియర్ చేసుకొని తప్పకుండా రేపు ఒక నలభై ఐదు రోజుల్లో ఈ రైతు వేదికలు అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటాం డంపయార్డ్ పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో ఏర్పాటు చేసుకున్న డంపయాలను వైకుంఠ ధామాలను రైతు వేదికలను ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్ వరకు అన్ని కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి మరి మంత్రి గారు ఆదేశాలు మాజీ ఎమ్మెల్యే సిద్దిపేట జిల్లా డీసీసీ అధ్యక్షుడు తోముకుంట నర్సారెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కోవిడ్ నైన్టీన్ పట్ల ప్రభుత్వం ఎంత శ్రద్ధ తీసుకుందో ప్రజలకు తెలుస్తోందన్నారు ప్రభుత్వం కరోనా వ్యాధి నివారణలో విఫలమైందని ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గాని అటు ముఖ్యమంత్రి గాని ఎన్నో అది చేస్తాం ఇది చేస్తామని చెప్తున్నారే కానీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని చెప్తున్నారా అని ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు ఇచ్చి ప్రైవేటు ఆసుపత్రులలో దోచుకోవాలని అగ్రిమెంట్ చేసుకుని పేద ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాట మారుతున్నారన్నారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి పేద ప్రజలను ఆదుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికి కరోనా టెస్ట్ నిర్వహించి కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన వారికి మంచి వైద్యం అందించి వారి నిజాయితీని నిరూపించుకోవాలన్నారు నిన్న మొన్న కూడా ఇద్దరు బెడ్లు లేక డాక్టర్లు చూడక ఇద్దరు యువకులు చనిపోయారన్నారు దీనికి ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు యాదగిరి సాజిద్ బేగ్ మరియు కాంగ్రెస్ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు కట్టడి చేస్తా అని మాట్లాడి మరి ఇవాళ ఏం మాట్లాడుతున్నాం మన ముఖ్యమంత్రి మీరు అందరు చూస్తున్నారు అంటే ఈయన ఏ విధంగా ప్రతి ఒక్క ఇష్యూని కూడా వలన మేధావులు చెప్పినప్పుడు దాని గురించి పట్టించుకోవాలి దాని గురించి చర్చించాలి మనకు తెలియకపోతే ఇంకో నలుగురితో మాట్లాడి ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేద్దాం అనే ఆలోచన రావాలి ఎందుకంటే ఈయన చదువుకోలేదు మరి చదివేది ఆ విస్కీ బాటలు చదువుతాడో బీర్ బాటలు చదువుతాడో తెలియదు అది అక్కడ క్రేజీ వాళ్ళు ఉండు ఆయన చదువుకున్న ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఏ విధంగా చేస్తుడు ఆయన ఎంత చూసా ఈయన నేర్చుకొని చేయాలి గజ్వెల్ పట్టణంలోని బాలయేసు పుణ్యక్షేత్రంలో గల రాజు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఫాదర్ కె ప్రతాప్ మరియు వారి టీం హైదరాబాద్ ఆర్చి డిసిసి సోషల్ సర్వీస్ సొసైటీ హెచ్ఎస్ఎస్ఎస్ వారి ఆధ్వర్యంలో కాల్పింగ్ ఇండియా వారు పేద ప్రజలకు రేషన్ బియ్యం పంపిణీ చేశారు ముఖ్యంగా కరోనా బారిన పడ్డ ప్రజలకు ఇలాంటి సభ్యులు అందచేయలేదని మా సొసైటీ తరపు నుంచి ప్రతి గ్రామంలో ఉన్న చర్చలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు అలాగే ఈ రోజు గజ్వల్ పట్టణంలోని క్యాథలిక్ చర్చ పుణ్యక్షేత్రంలో పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఫాదర్ కె ప్రతాప్ మరియు సుమారు యాభై మంది నిరుపేదలకు ఈ సరుకులను పంపిణీ చేశామన్నారు అహ్మదీపూర్ గ్రామంలో నియంత్రిత పంటల సాగులో భాగంగా ఈ రోజు క్షేత్రస్థాయిలో పంటల వివరాలు నమోదు చేసుకునే కార్యక్రమం వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమానికి ఏఎంసీ చైర్మన్ మాదాసు అన్నపూర్ణ శ్రీనివాస్ హాజరై మాట్లాడుతూ రైతులు తాము ఏ పంట వేశారో తెలియజేయడం వల్ల ప్రభుత్వం పంట వివరాలకు తగిన మార్కెటింగ్ సదుపాయాన్ని డిమాండ్ తగిన ధర వచ్చి రైతులు లాభాన్ని పొందే విధంగా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందన్నారు కేసీఆర్ సూచనలకు అనుగుణంగా రైతులు తమ క్రాఫ్ వివరాలు నమోదు చేసుకుని దానికి అనుగుణంగా దిగుబడి ఎట్లా వచ్చిందో నిర్ణయించి పండించిన పంటను కొనడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఈఓ నాగరాజు చాడ శ్రీనివాస్ రెడ్డి రమేష్ గౌడ్ అహ్మద్ నిజాం సత్యం బాలయ్య రామ్రెడ్డి అమరేందర్ రెడ్డి రైతులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు అందిపూర్ గ్రామంలో పంటల నమోదు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది 
రైతులు తమ పండించిన ఏ పంట తమ పొలంలో ఏ పంటలు పండించారో ఏఈఓల దగ్గర క్రాఫ్ బుక్లో నమోదు చేసుకోవడం జరుగుతుంది దానికి అనుగుణంగానే పంటలకు దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి రైతు కేసీఆర్ గారి సూచనల మేరకు తమ పంటల వివరాలను నమో ఈ నియంత్రిత సాగు విధానాన్ని ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలి రైతు వారి పంటల నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభించడం జరిగింది అందులో ముఖ్య అతిథిగా మన ఏంసీ చైర్మన్ మాదాస్ అన్నపూర్ణ శ్రీనివాస్ గారు మరియు మండల రైతు సమన్వయ సమితి కోఆర్డినేటర్ మద్దిరాజురెడ్డి గారు అందిపూర్ గ్రామ సర్పంచ్ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ రోజు నుంచి అందిపూర్ గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి రైతుది వాళ్ళ పొలంకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏ పంట వేసిరని చెప్పేసి మా వ్యవసాయ విస్తరణాధికారి నమోదు చేయడం జరుగుతుంది అనుమతులకు మించి ఇసుక రవాణా చేసిన వారిపై చర్యలతో పాటు ఇసుక డంపులను సీజ్ చేస్తామని జిల్లా మైనింగ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జయరాజ్ అన్నారు జిల్లా కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి ఆదేశాల మేరకు కొల్చార మండలంలోని చిన్న గన్పురు గ్రామ శివార్లోని మంజీరా నదిని మైనింగ్ జిల్లా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జయరాజ్ సందర్శించారు మంజీరా వాగు నుంచి ఇసుక తరలించిన ప్రాంతాలను జయరాజ్ పరిశీలించారు అనంతరం మైనింగ్ జిల్లా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జయరాజ్ మాట్లాడుతూ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు మంజీరా నదిని సందర్శించడం జరిగిందని తెలిపారు అక్రమ ఇసుక రవాణాపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేపట్టి జిల్లా కలెక్టర్ కు తమ తుది నివేదిక తెలియజేస్తామని జయరాజ్ అన్నారు అనుమతులకు మించి ఇసుక రవాణాకు పాల్పడ్డ వారిపై చర్యలతో పాటు అక్రమంగా నిల్వ చేసిన ఇసుక డంపులను సీజ్ చేస్తామని జయరాజ్ తెలిపారు జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారము ఈ రోజు కొల్చారం మండలంలో ఉన్నటువంటి అంటే ఈ ఇసుక ఈ పరి అంటే ఇచ్చిన అనుమతుల కంటే ఎక్కువ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసిన అనే దానిపైన ఈరోజు ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చిన అంశం పైన రావడం జరిగింది దానికి తా మన కొల్చారం తహసీల్దార్ గారితో పాటు మా సిబ్బంది వారి సిబ్బందితో కలిసి ఇసుక రీచ్ను తనిఖీ చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతము అదే అంటే దానికి టోటల్గా అంటే పేపర్లో వచ్చిన ఈ న్యూస్ ఐటమ్ ప్రకారము తర్వాత ఇక్కడ ఫీల్డ్లో జరిగిన విషయాలు అన్నిటికీ డీటెయిల్డ్గా ఎంక్వైరీ చేసి రిపోర్ట్ సబ్మిట్ కలెక్టర్ గారికి సబ్మిట్ చేసి నెక్స్ట్ తదుపరి అంటే తీసుకోబోయే చర్యల గురించి నేను కలెక్టర్ గారికి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు మైనార్టీల షాదీ ఖానా కోసం కేటాయించిన స్థలాన్ని ఇతర కార్యాలయాలకు ఇవ్వదని కొల్చారం మాజీ కో ఆప్షన్ సభ్యుడు ఖరీద్ వార్డు సభ్యులు మహమ్మద్ అన్నారు ఈ విషయాన్ని పురస్కరించుకుని కొల్చారం తహసీల్దార్ సహదేవ్ కు మైనార్టీ సోదరుడు వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు తమ షాదీ ఖానా స్థలానికి సంబంధించిన హద్దులను చూపాలని తహసీల్దార్ కు విజ్ఞప్తి చేశారు షాదీ ఖాన స్థలం పక్కనే రైతు వేదిక నిర్మాణం కోసం అధికారులు స్థలాన్ని పరిశీలించారు పక్కన ఎలాంటి నిర్మాణాలు చేసుకున్నా తమకు అభ్యంతరం లేదని తమకు కేటాయించిన షాదీ ఖాన స్థలంలో రైతు వేదిక నిర్మించవద్దని ముస్లిం సోదరుడు అధికారులకు సూచించారు తమకు కేటాయించిన స్థలం ఇప్పటికే కొంత కబ్జాకు గురైందన్నారు షాదీ ఖాన స్థలం హద్దులను చూపి నిర్మాణ పనులను పూర్తి చేసిన వెంటనే అందుబాటులోకి తేవాలని ముస్లిం సోదరులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వార్డు సభ్యుడు మహమ్మద్ అశ్వక్ మున్ను ఖలీల్ సమీర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మా మైనార్టీ పక్షాన ఇక్కడ పది గత పది పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం మైనార్టీ ఫంక్షనాలకు ఇక్కడ ల్యాండ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ బిల్డింగ్ కూడా అన్కంప్లీట్గా ఉంది దీన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి ఎన్నిసార్లు తీసుకుపోవడం కూడా జరిగింది దానికి ఇంకా పట్టించుకోవడం లేదు అయితే ఇక్కడ ఈ కాంప్లెక్స్లో ఈ ప్లేస్ ముందు రైతు వేదిక అని మళ్ళీ ఇంకో ఆఫీస్ కట్టడానికి ఇక డిప్టీ గారు ఏఈ గారు వచ్చి చూడడం జరిగింది అయితే ఈ భూమి మాకు ఏదైతే నలభై గుంటలు కేటాయించిర్రో ఫంక్షనాల గురించి దానికి హద్దులు చూయించి అట్టి భూమి మాకు వదిలేసి మిగతా భూమిలో వాళ్ళు ఎటువంటి ఆఫీస్ కట్టుకున్నా మాకు అభ్యంతరం లేదు మా ఫంక్షనాల భూమి మాకే చెందాలని మేము ఎంఆర్ఓ గారికి కూడా అభినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు ప్రజలను అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని చేగుంట మండల కాంగ్రెస్ నాయకులు కొండా శ్రీనివాస్ అన్నారు చేగుంటలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దేశంలో గలగడలాడిస్తున్న కరోనా మహమ్మారి అరికట్టడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వాలు విఫలమయ్యాయని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు 
రోజు రోజు కరోనా విజృంభిస్తున్న తరుణంలో ప్రభుత్వం ప్రజలకు సౌకర్యం కల్పించడం లేదన్నారు రైతు ప్రభుత్వం అని గొప్పలు చెబుతున్న టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రైతు బంధు పేరుతో రైతు ఖాతాలో జమ చేసిన డబ్బులను కరెంటు బిల్లుల పేరిట దోచుకుంటుందని మండిపడ్డారు సమావేశంలో కాంగ్రెస్ మండల ఉపాధ్యక్షులు అధ్యక్షులు ఆగం ఎస్సీసీఎల్ మండల శాఖ అధ్యక్షులు నర్సింహులు టీఆర్ఎస్ యూత్ నాయకులు సోమా వెంకట్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మేము మేము చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే చేస్తున్న ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్కటి ఏది రైతులకు చేస్తున్న విధంగా చేయడం లేదు ముఖ్యంగా ఏంటంటే రైతు బంధు అంటున్నాడు సీఎం కేసీఆర్ రైతు బంధు ఇస్తున్నాడు మళ్ళీ తిరిగి తీసుకుంటున్నాడు ఈ రాష్ట్రంలో కానీ కేంద్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రైతుకు కూడా అలాగే ఎక్స్టెండ్ ఇవ్వాలని మాకు మనవి అలాగే ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో కాకుండా దేశంలో మోడీ కూడా మోడీ ప్రత్యేకంగా మోడీ కూడా ప్రతి చెప్పదలుసు ఏంటంటే నేను వచ్చిన తర్వాత దేశంలోనే ప్రతి ఒక్క నలంతరం తీసుకొచ్చి ప్రతి ఒక్క పేదవాడికి ప్రతి పంచి పెడతానని చెప్పడం జరిగింది సాగర్ నుంచి యాదాద్రి జిల్లాకు నీటిని పంపే కుడి కాలువకు గండి పడింది మార్కుక్ మండలం శివార్ వెంకటాపురం వద్ద కొండపోచమ్మ సాగర్ కురివాల కుడి కాలువకు గండి పడడంతో గ్రామంలోకి నీరు ప్రవేశించింది ఉదయం ఏడు గంటల ప్రాంతంలో కాలువకు గండి పడి ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు పొలాలు కూరగాయల తోటలతో పాటు గ్రామంలోకి నీరు వచ్చి చేరింది ఉదయం పూట కావడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది గ్రామస్తులు అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో అధికారులు నీటిని నిలిపివేశారు సామాను మొత్తం ఏం లేకుండా మేము పండుకొని ఉండగానే నీరు తెగిపోయింది మొత్తం తడిచిపోయినాం సార్ ఏం లేకుండా ఏ అన్ని అరేళ్ళ పుణ్యకాలం అయింది ఒక రెండు ఏళ్ళ మూడు ఏళ్ళ కరువు వచ్చింది ఆడ జాగ మాదే ఉంటుంది అది ఆడ నుంచి వచ్చి ఇంట్లోకి ఏమన్నా ఈ డౌన్ ఉంది ఏమన్నా ఈడ కట్ట పోసుకుంటే ఆయన ఆయనం ఇంట్లో బియ్యం సంచులు తీసే వరకాలం పిల్లలకి టవర్లు ఏమైనా లేపు లేపు లేపే వరకాలం కాలు మనుషులమే బయటకు వచ్చినాం ఇంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని ఖరాబ్ అయినాయి సార్ తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆరవ విడత హరితహారం సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు దామరకుంట గ్రామంలోని స్థానిక సర్పంచ్ గాయత్రి బాలనర్సయ్య ఆధ్వర్యంలో పురాతన కాలం నాటి గుర్జు వద్ద మొక్కలు నాటడం జరిగింది అదేవిధంగా గ్రామ ప్రజలకు తడి పొడి చెత్తవుటలను పంపిణీ చేస్తున్న కార్యక్రమం అనంతరం ఎంపీ పాండుగౌడ్ ఎంపీటీసీ కృష్ణ యాదవ్ మాట్లాడుతూ గ్రామంలో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం అదేవిధంగా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఐదు మొక్కలు నాటాలని వివరించారు తడి పొడి చెత్తను వేరు చేసి మీ ఇంటి ముందుకు గ్రామ పంచాయతీ ట్రాక్టర్ వస్తుంది కాబట్టి తడి పొడి చెత్తను వేరు చేసి దాంట్లో వేయాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీ ఎంపీ బాలరెడ్డి మాజీ జడ్పీటీసీ రామచంద్రం సర్పంచ్ టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు వార్డు మెంబర్లు అంగన్వాడీ టీచర్లు ఆశా వర్కర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు గ్రామ సర్పంచ్ గాయత్రి బాలనర్సయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో మొక్కలు నాటడం జరిగింది దీనికి ముఖ్య అతిథులుగా ఎంపీపీ పాండుగౌడ్ గారు మరియు జడ్పీటీసీ గారు రావడం జరిగింది మరి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మీద మేమందరం కూడా పనిచేయడం జరుగుతుంది మరి ప్రజలు ఏ విధంగా అయితే బాగుపడతారో అనే ఆలోచనతో ముఖ్యమంత్రి గారు మంచి ఈ హరితాహారం ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ఆరోగ్య పలకరి కార్యక్రమంలో చెత్తపుట్టలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం జరిగింది అలాగే గ్రామస్తులు అందరూ సహకరించి పార్టీ కార్మికులు కార్మికులకు ఇబ్బంది కలగకుండా తడి చెత్తను పొడి చెత్తను వేరుగా వేరు వేరు చేసి వాళ్ళకి సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను కరోనాను నియంత్రించడంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా వైఫల్యం చెందిందని ఏఐసిసి కార్యదర్శి మాజీ ఎమ్మెల్యే కిచ్చన్న గారి లక్ష్మారెడ్డి విమర్శించారు ఈ సందర్భంగా మేడ్చల్ పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కరోనా తక్కువగా ఉన్న సమయంలో లాక్డౌన్ పెట్టిన ప్రభుత్వం కేసులు అధికంగా పెరుగుతున్న సమయంలో మాత్రం మద్యం షాపులకు సైతం అనుమతులు ఇస్తూ ప్రజల ప్రాణాలను గాలికి వదిలేస్తున్నాయన్నారు జూన్ జూలై నెలలో అధికంగా కేసులు నమోదు అవుతాయని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరించినా ప్రభుత్వం తగిన ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవట్లేదని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు వరధారెడ్డి ఏ బ్లాక్ అధ్యక్షుడు పోచయ్య డిసిసి ఉపాధ్యక్షులు సంజయవారెడ్డి మున్సిపల్ అధ్యక్షుడు వేముల శ్రీనివాసరెడ్డి గుండ్ల పోచంపల్లి అధ్యక్షుడు కౌన్సిలర్లు హేమంత్ రెడ్డి సాయిపేట శ్రీనివాస్ యాదవ్ మల్లేష్ గౌడ్ యూత్ అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ రేగు రాజు ఉపాధ్యక్షుడు సుధాకర్ ప్రకాష్ రెడ్డి మధుసూదన్ రెడ్డి రామకృష్ణ రెడ్డిలతో పాటు తదితరులు పాల్గొన్నారు మూడు విషయాలపైన ప్రజల లోపల చర్చ పెట్టాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిసైడ్ చేసింది కరోనా మహమ్మారి వస్తుంది 
దాని యుద్ధాన్ని పది పదకొండు రోజులనే గెలిచేస్తాం అని ప్రధానమంత్రి అనౌన్స్ చేశాడు కరోనా వస్తే ఏం కాదు పారాసిటమాల్ మిగితే సరిపోతుంది ఇద్దరు ముగ్గురు చచ్చినప్పుడు దేశమంతా లాక్డౌన్ చేసి బీద బిక్కిని రోడ్ల మీద పడేసి బిజినెస్లను నాశనం పట్టించి దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని నాశనం పట్టించిర్రు ఇద్దరు ఇప్పుడేమో విజృంభించిన తర్వాతనేమో వైన్ షాప్లు ఓపెన్ చేసి అన్నీ ఓపెన్ చేసి ఈ ప్రజల సావుకు వీళ్ళిద్దరు కారకులయ్యరు అని ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు నేను తెలియజేస్తున్నాను కనుక దానికి మీరు అట్టర్లీ ఫెయిల్ అయినందుకు గాను నిరసనగా మూడో తారీఖు రోజు మేము అన్ని గ్రామాలలో పంచాయతీ ఆఫీసుల ముందు అన్ని మున్సిపాలిటీలలో అన్ని మండలాలలో నిరసన తెలియజేయాలని డిసైడ్ చేశాం మేడ్చల్ మండలం రావల్కోల్ అనుబంధ గ్రామమైన దొంగలగుట్ట తాండలో రావల్కోల్ ఎంపీటీసీ వెంకటేష్ ఆధ్వర్యంలో ఐదు లక్షల డ్రైనేజీ పనుల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎంపీ పద్మా జగన్ రెడ్డి హాజరై కొబ్బరికాయ కొట్టి పనులను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ దొంగలగుట్ట తాండలో డ్రైనేజీ సమస్య ఉందని ఎంపీటీసీ తన దృష్టికి తీసుకురావడంతో సమస్య పరిష్కరిస్తామన్నారు సర్పంచ్ మహేందర్ గ్రామాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ది చేసి సమస్యలని గ్రామంగా తీర్చిదిద్దాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉప సర్పంచ్ వార్డు సభ్యులు భాస్కర్ తో పాటు తదితరులు పాల్గొన్నారు రావల్కొల్ గ్రామంలో దానికి అనువంద గ్రామమైన దుగల్గుట్ట తాండ డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం ఉందని మనం మా ఎంపీ ఫండ్స్ నుంచి ఎంపీటీసీ గారు ఈ రోజు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దానికి అందరు ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సర్పంచ్ గారు ఉప సర్పంచ్ వార్డు మెంబర్స్ గ్రామ పెద్దలు సెక్రటరీ లింగ్ కలెక్టర్స్ కోఆప్షన్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఈ రోజు డ్రైనేజ్ పనులు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దొంగలగూట్ దొంగలగూట్ ఆమ్లెట్ ఇది దొంగలగూట్ ఆమ్లెట్ రావులకొల్పు ఇక్కడ డ్రైనేజ్ బాగా ఇబ్బంది ఉన్న వల్ల వండల పండు ఒక ఐదు లక్షలు వచ్చిండే దానివల్ల ఇక్కడ ఐదు లక్షలు పెట్టి పని చేయిస్తున్నాడు రాష్ట్రంలో కరోనా కట్టడిలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని రాష్ట్రంలో రోజు రోజుకు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు అవుతున్నా అదుపు చేయడంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు జిల్లా కేంద్రంలోని డీసీసీ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ సమయంలో విద్యుత్ అధికారులు నెలవారీగా కాకుండా అధిక స్లాబ్ రేటు పెంచి ప్రజలపై పెనుభారం మోపారని మండిపడ్డారు ఐదు వందలు ఉంటే ఐదు వేల అధిక స్లాబ్ వేసి బిల్లు వేశారని ఆరోపించారు విద్యుత్ అధికారులు ఇష్టానుసారంగా బిల్లులు వేయటం వల్ల చిన్న కుటుంబాలపై అధిక భారం పడిందన్నారు లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రజలకు పదిహేను వందల ఉచిత బియ్యం ఇచ్చి కరెంటు ద్వారా అక్రమ వసూలు చేశారని ధ్వజమెత్తారు ఈ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ మండల ఉపాధ్యక్షులు అధ్యక్షులు ఆగం ఎస్సీసెల్ మండల శాఖ అధ్యక్షులు నరసింహులు టీఆర్ఎస్ యూత్ నాయకులు సోమా వెంకట్ తదితరులు పాల్గొన్నారు దాదాపు మూడు నెలల సమయం ఈ సమయంలో మరి విద్యుత్ శాఖ అధికారులు మరి రీడింగ్ తీసుకోక ఒకటేసారి మొన్నటికి మొన్న ఈ నెల వచ్చేసి మూడు నెలల బిల్లును ఒకటే స్లాబ్ కింద తీసుకొని అత్యధిక ధరతోటి ఏదైతే ఉంటుందో యాక్చువల్గా యాభై నుంచి వంద యూనిట్లు వాడితే వంద నుంచి రెండు వందలు ఎక్కువ స్లాబ్ రేట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏకాఏకన ఒకటే స్లాబ్ తీసుకొని ఏదైతే హయ్యెస్ట్ ఉందో దాన్ని తీసుకొని ప్రజల మీద ఉండడం జరిగింది ఒకటే మేము కోరుతూ ఉన్నాం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం చూస్తూ ఉన్నాం పేషరత్తుగా లాక్డౌన్ టైంలో అక్రమంగా వసూలు చేసే కార్యక్రమం ఎలక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మార్పోవాలి ఈరోజు పేదవాడి నడి విరిసే విధంగా పెట్రోల్ డీజిల్ పెంచడం అంటే బతకలేని ప్రమాదకరమైన సమస్యల్లో పేదవాడు కొట్టుమిట్టాడుతుంటే మళ్ళీ డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు పెంచడం అనేది అంటే ఈ ప్రభుత్వానికి మానవత్వం లేదు ఈ ప్రభుత్వానికి పేదవాడి మీద ప్రేమ లేదు సోయా పంట వేసుకున్న రైతులు ఎన్ని రోజులైనా మొలకలు రాకపోవడంతో నాసరకం విత్తనాలు ఇచ్చారని అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు రైతుల ఫిర్యాదుతో ఏరువాక శాస్త్రవేత్తలు రాష్ట విత్తనాభివృద్ది అధికారులు విచారణ చేపట్టారు మెదక్ జిల్లా రామయంపేట మండలం దంతేపల్లి మూడో నంబర్ తాండాకు చెందిన ముప్పై మంది రైతులు అరవై ఎకరాల్లో పదిహేను రోజుల క్రితం సోయా వేసుకున్నారు అయితే ఈ మొలకలు ఎన్ని రోజులైనా రాకపోవడంతో వ్యవసాయ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు నాణ్యత లేని విత్తనాలు తమకు ఇచ్చారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రైతుల ఫిర్యాదు మేరకు ఈ రోజు తోర్నాల ఏరువక వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త శ్రీనివాసరావు మరియు తెలంగాణ విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ మేనేజర్ కృష్ణవేణి ఆధ్వర్యంలో వివిధ అధికారుల బృందం రైతుల సోయ క్షేత్రాలను పరిశీలించారు ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే వీరు గత వారం పది రోజులు మధ్యలో 
ఈ సోయింగ్ చేయటం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ విత్తటం విత్తనాన్ని విత్తటం జరిగింది ఇచ్చిన తర్వాత సాధారణంగా ఏడు నుంచి పది రోజుల లోపల పూర్తిగా జర్మినేషన్ రావాలి కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే క్షేత్రస్థాయిలో జర్మినేషన్ చాలా పూర్తిగా విఫలమైనట్టుగా ఉంది ముఖ్యంగా సీడ్ జర్మినేషన్ ఫెయిల్యూర్ కారణం కొన్ని సాంకేతికంగా కూడా మనం విశ్లేషించాల్సి ఉంది ముఖ్యంగా అందులో భాగంగా ఏంటంటే తగిన సమయంలో విత్తనాన్ని విత్తడం తగిన పదుల్లోని విత్తనం దాంతోపాటు డెప్త్ కానీ అదేవిధంగా సీడ్ను మనం సోయింగ్ చేసినప్పుడు మనం వెదబెట్టిన తీరు కానీ ఇవన్నీ కూడా దాన్ని తీసుకోవాలి దీంతోపాటు రైస్ సోదరులో ఆ వేసిన టైంలో వర్షపాతాన్ని కూడా మనం లెక్కించాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ వర్షపాతం ఆ వేసిన జనాల నుంచి దానికి ముందు ఒక రెండు రోజులు కానీ వేసిన తర్వాత గత వారంలో రైన్ఫాల్ ఎలా ఉంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ దాన్ని బట్టి మనం దీన్ని రిపోర్ట్ తయారు చేయటం అదేవిధంగా ఈ రిపోర్ట్ని కదా మన వ్యవసాయ శాఖ జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి గారికి దాన్ని చేయటం జరుగుతుంది ఒక జన మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం సార్ అని అడుగుతూ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మేము సోయా ఇస్తున్నాం మేము సబ్సిడీ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ సోయా మేము విత్తనం సరఫరా చేస్తున్నాం ఆ సోయా వేయండి కాటన్ పెట్టండి మీరు కంది వేయండి అని చెప్పేసి అన్న అందులో సరే అని చెప్పేసి మేము కాటన్ పెట్టాం సార్ కాటన్ బాగానే ఉంది కాటన్ అంటే మేము ప్రైవేట్ సీట్ తెచ్చుకున్నాం బాగానే ఉంది అది మేము సోయా మేము నేను ప్రతిసారి నేను కూడా ఒక వన్ ఎకర్ వేస్తున్నాను సార్ ఈసారి ఏమైపోయిందంటే నేను మేజ్ కంప్లీట్ క్లోజ్ చేసేసినాం ఆ కాటన్ మేము ఆ మేజ్ అయ్యే ప్లేస్లో కాటన్ పెట్టినాం ఇప్పుడు ఈసారి సోయా వేసాం సార్ సోయా వేసాం సోయా సార్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సప్లై చేసారు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే నేను మొలుస్తుంది మొలుస్తుంది కదా అని చెప్పేసి అనుకున్నాం మేము తీసుకుని పదహారు తారీఖు బ్యాగులు మేము వేసి ఇరవై నాలుగు తారీఖులు మేము వేసాం సార్ విత్తనాలు వేసినాం ఇంతవరకు ఆ జనరేషన్ అయితే లేదు అందులో కనీసం ఒక ఒక పది పర్సెంట్ కూడా అయితే లేదు సార్ అది నిజాంపేట మండల కేంద్రంలో హరితహారంలో భాగంగా ఈ మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి మొక్కలు నాటారు అనంతరం నిజాంపేట మండల కేంద్రంలో రైతు ఐక్యవేదికకు భూమి పూజ చేశారు అదేవిధంగా మండల పరిధిలోని కల్వకుంట రజక్పల్లి గ్రామాలలో ప్రకృతి వనాలు డంపింగ్ యార్డు రైతు వేదికలకు భూమి పూజ నిర్వహించారు అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ జిల్లా వ్యాప్తంగా డెబ్బై ఐదు క్లస్టర్లకు రైతు వేదికలు నిర్మిస్తున్నామని డంపింగ్ యార్డ్ల నిర్మాణం జూలై ఏడు నాటికి వైకుంఠధామం నిలాకరు లోపు రైతు వేదికలను ఆగస్టు పదిహేను వరకు పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో మెదక్ ఆర్డీఓ సాయిరాం ఎంపీపీ దేశటి సిద్దిరాములు జడ్పీటీసీ పంజా విజయ్ తహసీల్దార్ జయరాములు ఎంపీటీఓ వెంకటలక్ష్మి వైస్ ఎంపీపీ అందే ఇందిరా కొండలరెడ్డి ఆయా గ్రామాల సర్పంచ్లు అనూష తమన్న గారి కృష్ణవేణి మధుసూదన్ రెడ్డి సునీత అమర్సేనారెడ్డి ఎంపీటీసీలు లహరి రాజ్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు రైతు పంట వండిస్తే మరి రేటును డిసైడ్ చేసే అధికారం రైతుకు లేకుండా పోయింది దళారు వ్యవస్థతో మధ్య మరి మధ్యలో ఉన్న దళారు వ్యవస్థతో రైతుకు గిట్టుబాటు ధర రావడం లేదు మరి అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ పంట అయితే డిమాండ్ ఉంటుంది ఆ పంటను రైతులు వేసినట్టయితే మరి దానికి గిట్టుబాటు ధర కూడా వస్తుంది రైతు వేదికల ద్వారా రైతులందరినీ సంఘటితం చేసి రైతులందరినీ యూనిటీగా మార్చి ఒక రేటును డిసైడ్ చేసి మరి ఆ పంటకి ఇంత రేటు అని చెప్పేసి రాష్ట్ర లెవెల్ నుండి గ్రామ లెవెల్ వరకు ఒక రేటు డిసైడ్ చేసినట్టయితే ఆ పంట డిమాండ్ను బట్టి తప్పకుండా కొనుగోలు అనేది జరుగుతుంది ప్రచారంలోతో పాటు వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రారంభోత్సవాలు అదేవిధంగా శంకుస్థాపన కూడా చేయడం జరిగింది పేద ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని రైతులు రాజులు చేయాలని తప్పడంతో ఏదైతే కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకొస్తున్నారో దానిలో భాగంగా ఈరోజు రైతు వేదికలను ఏర్పాటు చేసి ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ గవర్నమెంట్ కూడా ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచించలేదు రైతులు ఒక దగ్గర సమావేశమై వాళ్ళ యొక్క స్వార్థక బాధకాలను తెలియజేసుకోవడానికి ఒక వేదిక కావాలి ఆ వేదికను పంచుకొని వాళ్ళ కష్టసుఖాలను అదేవిధంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను నెలకొల్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది టీఆర్ఎస్ ప్రజా ప్రతినిధులకు కరోనా వైరస్ సోకితే కార్పొరేటివ్ ఆసుపత్రుల్లో వైద్యం అదే పేద ప్రజలకు వైరస్ సోకితే సర్కారు దవాఖానాలో వైద్యమా ఇదెక్కడి న్యాయం అంటూ టీపీసీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సోమన్న గారి లక్ష్మీ రవీందర్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు కరోనా వ్యాధిని నియంత్రించడంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని లక్ష్మీ రవీందర్ రెడ్డి అన్నారు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ ఎత్తివేసి ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాట మారుతోందని లక్ష్మీ తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు నిత్యం సర్కారు దవాఖానాల్లో కనీస వసతులు లేక ఎంతో మంది అమాయకుల ప్రజల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయని ఆమె మీడియా సమావేశంలో అన్నారు కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనా వ్యాధిని అరికట్టడంలో నియంత్రించడంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైనందున కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రజల ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ తీసుకోవాలని హెచ్చరించడం జరుగుతూ ఉంది ప్రభుత్వం ఒక్కసారి ఆలోచించాలి మరి కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు కూడా ప్రజల 
పంటల మీద నియంత్రణ రైతుకు ఏ పొలంలో ఏ పంట వేయాలో ఎట్లా దిగుబడి వస్తుంది అనే విషయం తెలియదా అంటే రైతులను వ్యవసాయాలను వ్యవసాయాన్ని కూడా మరి నియంత్రించాలి ఉన్న అనే ఒక ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఈ రకంగా ప్రకటించడం అనేది చాలా విడూరంగా ఉన్నది మేడ్చల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని సైధుని గడ్డ తాండాలో వివాహేతర సంబంధంతో భర్తను రోడ్డు ప్రమాదంలో హత్య చేయించిన సంఘటనలో పోలీసులు భార్యతో సహా నలుగురిని అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్కు తరలించారు సైధోని గడ్డ తాండాకు చెందిన సురేష్ భార్య బబిత దుండిగిల్ తాండాకు చెందిన ప్రేమ్ సింగ్ కు మధ్య వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది దీంతో ఎలాగైనా భర్త సురేష్ ను అడ్డ తొలగించుకోవాలనుకుని మే నెలలో ప్రేమ్ సింగ్ తన స్నేహితులతో కలిసి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నారు మే ఇరవై మూడున డిసిఎం వాహనంతో అతన్ని ఢీకొట్టి ఆసుపత్రిలో కారులో తీసుకెళ్తున్నట్లు నటించి దారి మధ్యలో గొంతు పిసికి హత్య చేశారు మృతుడి కుటుంబ సభ్యుల అనుమానాల మేరకు విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు ఈ ఘటనలో మృతుడి భార్య బబిత ప్రియుడు ప్రేమ్ సింగ్ తో పాటు మరో ముగ్గురిని నిందితులుగా నిర్ధారణ చేసి అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్ కు తరలించినట్లు బాలానగర్ డీసీపీ పద్మజ మంగళవారం విలేకరుల సమావేశంలో తెలిపారు ఎందుకోసం వెళ్ళింది ఏంటి అనేది పెద్ద మనిషి మధ్యలో అంతా పెడితే ఈ అమ్మాయికి తన ఊరు అయినటువంటి పుట్టింటి ఈ ఊరైనటువంటి గుండిగల్ తాండాల ప్రేమ్ సింగ్ రాకూడదు ప్రేమ్ సింగ్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తితోటి సన్నిహితంగా మెలగడం కానీ అతనితో ఫిజికల్ రిలేషన్ తర్వాత పెయి ఆ ఈ అమ్మాయికి పెళ్ళైన తర్వాత కూడా ఆ రిలేషన్ ఇంకా కంటిన్యూ చేయడం రాహుల్ అనే అతనితో కాంటాక్ట్ అయ్యి ఇతను నల్గొండ అతను అతనితో ఒక ఒక అతనితో కాంటాక్ట్ అయ్యారు ఇంకొక రాజు అని అతనితో కాంటాక్ట్ అయ్యి పక్కా ప్లాన్ చేసుకొని ఇరవై మూడో తారీఖు ఇతను ఎప్పుడైతే బయలుదేరుతాడో భారత్ హైటెక్ నుంచి అతని ఉద్యోగం షిఫ్ట్ ముగించుకొని వచ్చేటప్పుడు వన్ డోత్ రాజు అని అతను భారత్ బయోటెక్ దగ్గర నిలబడతాడు నిలబడి ఇంకో ఫర్దర్ ముందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇతను ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ ఆన్ చేస్తుంటారు ఇవన్నీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసేది అజ్మీర్ పాషా అని చెప్పి ఒక అతను ఉంటారు అతను ఈ ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఈ ఐదారు మందితో ఇతను కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది సంగారెడ్డి జిల్లా హత్నూర మండలం కొడపాక గ్రామ శివార్లు గల డైమండ్ హ్యాచరీ పరిశ్రమలు వేతన ఒప్పందం వెంటనే రద్దు చేయాలని సిఐటియు మెదక్ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఏ మల్లేశం కార్యదర్శి కె నరసమ్మ డిమాండ్ చేశారు యాజమాన్య మొండి వైఖరికి నిరసనగా నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి విధులకు హాజరు కావడంతో మూడవ రోజుకు చేరుకుంది ఈ సందర్భంగా మంగళవారం నాడు పరిశ్రమ గేట్ ముందు జరిగిన నిరసన కార్యక్రమంలో ఏ మల్లేశం నరసమ్మ సంఘీభావం తెలిపారు ఇరవై సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉన్న కార్మికులకు సైతం అతి తక్కువ వేతనాలు చెల్లిస్తూ యాజమాన్యం కార్మికుల శ్రమను దోచుకుంటుందన్నారు కార్మికుల సమస్యల పట్ల యాజమాన్యం తప్పుడు వైఖరిని సిఐటియు తీవ్రంగా విమర్శిస్తుందన్నారు యాజమాన్యం దిగిరాకపోతే పోరాటాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో యూనియన్ నాయకులు కె రమేష్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ లింగం బడేష రవి సుశీల కార్మికులు అందరూ పాల్గొన్నారు ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీ నుంచి ఇవ్వాల్సినటువంటి వేతన ఒప్పందాన్ని చేయకుండా యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యంగా వివరిస్తున్నది యాజమాన్యము పెద్ద ఎత్తున లక్షలు కోట్ల రూపాయల లాభాలు గడిస్తూ కార్మికులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నది కార్మికులకు ప్రతి నెల రావాల్సినటువంటి సబ్బులు బెల్లం కూడా ఇవ్వకుండా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నది కార్మికులు నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు యాజమాన్యం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు ఇప్పటికైనా యాజమాన్యం స్పందించినట్లయితే ఈ పోరాటాన్ని మరో రూపంలో తీవ్రతరం చేస్తామని చెప్పి హెచ్చరిక చేస్తున్నారు ఓ పరిశ్రమ విచ్చలవిడిగా వదులుతున్న వాయు కాలుష్యం ప్రజల పాలిటే శాపంగా మారింది శ్వాస తీసుకోలని అంత భరించలేని దుర్వాసనతో పరిసరాల గ్రామ ప్రజలు కంటి మీద కునుకు లేకుండా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు సంబంధిత అధికారులు పరిశ్రమపై చర్యలు తీసుకుని పరిశ్రమను మూసివేయాలని పలు గ్రామాల ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు కానకుంట గ్రామ శివార్లోని గుట్టపై ఉన్న పరిశ్రమ కుళ్లిన కోళ్ల వ్యర్థాలతో దాన ఆయిల్ తయారు చేసే పరిశ్రమ నుండి నిత్యం రాత్రి వేళల్లో భరించలేని దుర్వాసన వస్తుండటంతో శివంపేట మండలం నవాబ్ లచ్చిరెడ్డిగూడెం ప్రజలు ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు ఇప్పటికైనా సంబంధిత అధికారులు స్పందించి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వాయు కాలుష్యం వదులుతున్న పరిశ్రమపై చర్యలు తీసుకోవాలని పరిసరాల గ్రామ ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు లేకుంటే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేపడతామని తెలిపారు ఈ విషయమై పరిశ్రమ నిర్వాహకులు ప్రభాకర్ ను ఫోన్ కాల్లో వివరణ కోరగా నిబంధనలకు అనుగుణంగా అన్ని అనుమతులు తీసుకుని పరిశ్రమలు నడిపిస్తున్నామని కొందరు వ్యక్తులు తరచుగా వచ్చి డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నారని ఇవ్వకుంటే అసత్యపు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని తెలిపారు గ్రామానికి 
అనేక ఇబ్బందులు ఉంటున్నాయి ఈ కరోనా మహమ్మారి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం అదేవిధంగా ఈ ఈ స్మెల్ కూడా రావడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఎన్నోసార్లు చెప్పినా కూడా ఈ కంపెనీ యజమాని ఇంతవరకు స్పందించట్లేదు ఏం తీసుకొస్తారు ఇక్కడికి ఏం తయారు చేస్తారు ఇక్కడ కోడి కిస కోడి ఈకెలు కోడి చనిపోయినటువంటి తలకాయలు అన్ని తీసుకొచ్చి ఇది పేగులు తీసుకొచ్చి దీంట్లో మన ఆయిల్ తయారు చేస్తున్నారు ఆ ఆయిల్ తయారు చేసిన కూడా పౌడర్ లాగా వస్తుంది ఆ బయటకు కూడా చెరువులోకి వెళ్ళడానికి ఆ కాలువదార చెరువులోకి కూడా వెళ్తుంది అది కూడా తీసినాం ఇప్పుడు